dasturimizda. Davlat bojxona qo'mitasi xodimlari tomonidan bojxona qonunbuzarligi bilan bog'liq bir qator holatlarga chek qo'yildi. Yangi yo'l shahrida avtotransport vositasini olib qochgan shaxs uzoqqa bormadi. Toshkent viloyatida tungi tadbirga jalb etilgan xodimlar tomonidan giyohvand moddasini olib yurgan shaxs qo'lga olindi. Payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan briefing tashkil etildi. Assalomu alaykum, efirda Toshkent telekanalining poytaxt vaziyat ko'rsatuvi. Respublikamiz bojxonachilari sarhadlarimiz orqali tovar moddiy boyliklarining noqonuniy olib o'tilishining oldini olish maqsadida boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari bilan hamkorlikda tezkor tadbirlar o'tkazmoqda. Dastlabki lahamizda bojxona qonunbuzarligi bilan bog'liq fosh etilgan holatlarga e'tiboringizni qaratamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasidan madaniy boyliklarni olib chiqish va olib kirishni tartibga solish to'g'risidagi 1999-yil 23-martdagi 131-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, numizmatik ashyolari, ya'ni tarixiy tangalar ham madaniy boyliklarga ta'luqli ashyolar toifasiga kiritilgan. Ushbu hujjatga ko'ra, xorijiy fuqarolar va boshqa shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga olib kiriladigan madaniy boyliklar tegishli bojxona hujjatlarida ko'rsatilishi kerak. Yaqin da mazkur tartiblarga rioya qilmasdan turib, tarixiy ahamiyatga ega tangalarni pochta jo'natmalari orqali respublikamizga olib kirishga bo'lgan urinishlar fosh qilindi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasining bosh pashtam tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona post xodimlari Isroil davlatidan Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi Murod Boltayev nomiga yuborilgan pochta jo'natmasini belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida bojxona ko'rigidan o'tkazishganida jo'natmadagi buyumlar orasida og'irligi 58 gramdan ortiq bo'lgan 9 dona turli tarixiy tilla tangalar borligi aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining badiiy ekspertlari xulosasiga ko'ra, o'tgan asr boshlarida Chor Rossiyasi va Buyuk Britaniyada zarb qilingan tangalarning qalbaki nusxalari ekanligini hamda asillik darajasi 700 yillik va 900 bo'lgan ushbu tilla tangalarning umumiy qiymati salkam 16 million 700 ming so'mni tashkil qilar ekan. Shuningdek, mazkur post xodimlari Rossiya Federatsiyasidan poytaxtimizda istiqomat qiluvchi Konstantin Tremasov nomiga yuborilgan pochta jo'natmasida ham bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilmagan 108 dona turli yillarga mansub tangalar borligini aniqlashdi. Ekspertlar tomonidan turli davlatlarda zarb qilingan ushbu tangalarning o'ntasi o'tgan asr o'rtalarida zarb qilingani va shu sababli tarixiy ahamiyatga ega ekanligi yuzasidan xulosa qilingan. Yuqoridagi har ikki holat bo'yicha ashoviy dalil sifatida olingan tangalar Murobot tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi qaroriga asosan davlat egaligiga o'tkazildi. Eslatib o'tamiz, xalqaro pochta konvensiyasi talablari hamda respublikamizda pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish qoidalariga muvofiq qimmat baho metallaridan yasalgan buyumlarni va madaniy boyliklarni pochta jo'natmalari orqali yuborilishi ta'qiqlanadi. Bojxona haqidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish hamda ushbu qonun hujjatlari buzilishining oldini olish, shunday holatlarni aniqlash va ularga chek qo'yish maqsadida Respublikamiz bojxonachilar tomonidan muntazam chora-tadbirlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali harakatlanayotgan tovarlar to'lqumiga xalqaro pochta orqali yuborilayotgan jo'natmalar ham kiradi. Shunday ekan, pochta jo'natmalarini samarali bojxona nazoratidan o'tkazishga ham tizimda alohida e'tibor qaratiladi. Chunki amaldagi tartiblarga rioya qilmasdan turib, pochta jo'natmalari orqali tijorat maqsadi uchun ko'zlangan tovarlarni shaxsiy iste'mol uchun degan niqob ostida bojxona chegaralari orqali olib o'tish holatlari uchrab turibdi. Masalan, yaqinda Turkiyadan yuborilgan bir qator pochta jo'natmalaridagi ma'lumotlarni tahlil qilish davomida bojxonachilarni shubhalantirgan jihat fosh bo'ldi. Qarangki, jami og'irligi 1120 kg'dan ortiq bo'lgan ushbu jo'natmalar 55 nafar fuqarolar nomiga yuborilgan bo'lsa-da, jo'natmalardagi manzil va bog'lanish uchun telefon raqamlari aynan bir xil bo'lib chiqdi. Ko'rinib turibdiki, ularni qabul qiluvchi aslida bitta shaxs bo'lib, bojxonachilarni chalg'itish maqsadida turli ism sharaflardan foydalanilgan. Shu tariqa qonunbuzarlar pochta jo'natmalari orqali qiymati 150 million so'mlik 3000 donaga yaqin turli xildagi kiyim-kechaklarni olib kirishga urinishgan. Yana bir holatda Toshkent shahar bojxona boshqarmasining Chuqursoy texnik idora chegara bojxona post xodimlari Respublika transport prokuraturasi xodimlari bilan hamkorlikda Fuqaro Isajonov nomiga Xitoydan keltirilgan kontaynerlarni bojxona ko'rigidan o'tkazish chog'ida yo'l yuk kuzatuv hujjatlarida ko'rsatilmagan umumiy qiymati 6690 AQSh dollarga teng ishlab chiqarish dastgohlari bilan birga hujjatlarda ko'rsatilmagan 3500 dona kosmetika va parfyumeriya tovarlari, 1650 dona cho'g'lanma elektrolampalar 
1408 tonna şirinlikler hem de hocalik tavarları borligi malum buldu. Daslapki malumotlarga asosan uç bu anıqlangan tavarlarının narxı salken 920 milyon somunu tashkil etarikan. Kontenerli boçkona kurgudan utkash vaxtı da anıqlangan elektr çoğlanma lampıçkalarının kuvvatı 500 watt bulup vazlar mahkemasının energi antici adigen lampalar mahalli işlap çıxarılışını kengaytırış çoğra tadbirları doğrusdagi 2015-ci il 20-ci aktiabildagi 299 insan kararı talablarga binaan 2017-ci ilin 1 yanvardan başlap bu turdagi maksulatlarını Respublikamızda realizasiya qilish taqlangan. Hozirda ush bu holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari va surishtiruv jarayonlari davom ettirilmoqda. Payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida briefing bo'lib o'tdi. Unda ta'kidlangandek, o'tgan yilning 12 oy davomida va 2018-yilning 1-yanvaridan 11-yanvar kuniga qadar poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi sohaviy xizmatlari tomonidan jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldin olish, sodir etilgan jinoyat uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlash maqsadida olib borilgan tergov tezkor tadbirlar natijasida 2017-yilning 12 oy davomida 1029 ta, 2018-yil yanvar oy davomida esa 6 ta, shundan yil davomida 555 ta o'g'irlik, 253 ta firibgarlik, 21 ta og'ir tan jarohati yetkazish, 22 ta qotillik, 35 ta bosqinchilik, 53 ta talonchilik 27 ta bezorlik, 20 ta avtomashinalarni olib qochish va 48 ta boshqa jinoyatlar. Oy davomida esa 3 ta o'g'irlik, 2 ta firibgarlik, 1 ta talonchilik jinoyatlari issiq izda fosh etilgan. Muxbirimiz manzun davom ettiradi. Briefingda tezkor xodimlar tomonidan issiq izidan fosh etilgan ayrim jinoyat tafsilotlari ma'lumot uchun keltirib o'tildi. 2018-yilning 2-yanvar kuni Yaksaroy tumani Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan Shayxontoqur tumanidagi Chorsuv bozori oldida o'zini xatti harakatlari bilan shubha tug'dirgan fuqaro 1972-yilda tug'ilgan Mutalov Asatilla Sharibayevich to'xtatilib, xolislar ishtirokida tekshirilganda yonida jami og'irligi 16 gramni tashkil etuvchi gashish giyohvandlik vositasi mavjudligi aniqlanib Dalili aşağı sıfatta olingen. Olup borilgan tergü tezkor hareketler devamında mutalif uç bu geofantik vasıtasının tanışı 1973 yılında tuğulgen Faizi Yuvrafşan Majitviç'den satıp olgenliğe anıqlanken. Uç bu malumatlar asasıda Faizi Yifti'nin yaşayış manzilinde tüm tu otkazılıp üyden keyinçelik otkazış masalatına yaşırıp koygen cihama ağırlığı 855 gram getin marihuana geofantik maddesi anıqlanıp aşağıya dalili sıfatta olingen. Halat ucasında mutalif ve faizli ifki nisbeten cinayet kodeksinin 273. maddesi 5. kısmı yani geofantlik vasıtalarını otkaj maksatını közler ko muhtarda kanunge kılav ravişte tayarlaş, alış, saklaş, otkaj alametleri bilen cinayet iş kozatılıp onlar ki nisbeten kamakka alış terzideki ihtiyaç çaresi konularlıyken. 14. yanvar günü Sırgalı Tümeni içki işler başkarması, nabaçilik kısmıge namalım şahsler Maksi ifki nüspeten baskınçilik sadır içi geldiği hakkıdaki haber gelip çıkıyor. Maskur Xalat Hücresi'nden Sırgalı Tümen İçki İşler Başkarması Huzur'daki tergü bölümü tamamıdan Uzbekistan Resulü'nün Cinayet Kodeksi'nin 164. muadası 2. kısmı B bende belen baskınçilik yani özgenin mülkünü talan taraj kılıç maksadı da hücum kılıp hayat ve sağlığı için hafli bölgen zorluk işleti bir grup şahslar tamamdan aldığından tıl biriktirip Sadr etiliş alamatları bilen cinayet işi kozu atılgın. Otkazılgın tergü tezgü ve tadbirler neticesinde şu bu cinayetini 1984 yılında tuğulgın muqaddan sudlengen Lavreyon Maksim Aleksandrovich 1989 yılında tuğulgın muqaddan sudlengen Bayanov Artyom Alegovichler sadr etiyelgi anıqlanıp aşağı ve deliller bilen üçlengenler. Şu bu şahsızlar ki nisbeten kamakta alış tarzda ihtiyaç çarası konularına. Şunindik briefing devamı da jurnalistler ayrım cinayet işleri boyunca internet nashırlarda ilan kılınan materyaller bu işlerinin aynı payda kandı basıçka kırganı boyunca uz savalları bilen müracaat kılıştı. Cumladan sirgili tümanıdaki kubqabatli uylar kuruluşu ve onu tigişli fukaralarga acilatçıda anıqlangan konun buzuluş xalatları boyunca mutasaddi idaralar tamamdan alı barlayatken cinayet işi tafsilatlarga ait savolga shahar prokuraturasi vakili shunday javob berdi. Mutaxassislar uy joy berilishiga taalluqli bo'lgan barcha hujjatlarni o'rganishyapti. Ayrim holatlarda hujjatlar qalbaklashtirilgan holatlar bor. Shu qalbaklashtirilganlik holatini hujjatlarni yana batafsil o'rganilyapti. Bu hujjatlarni qalbaklash holatlarida, shu hujjatlarni berilishida, olinishida bu jinoyatga ketib chiqaruvchi sabab sharoitlari batafsil bir neçə cinayet işi qozatılıyor. Her bitti, hakimli kararı, 
Her bir de şu üç ay verilişi yer meselesi de kararlar şakak prokuratörüz organlar tamamında mecburi tarttı organlar. Bunu bizim tarttık koyduğumuz var. Bunlar da organ işlerinde kamanıklan yapmalıdır. Bundan taşkarım, malum bir bana biraz da işini kozgatılışı ki signal bulucu Cünayet Prosok Kodeksi de talepler var. Bunlardan kez çıkan halde bana jurnalistik, matbuat, hakkani anıbanadır. İnternet tizimler bazı işlemler tarmak var, yakışık bir yok olurken, şunlarda tam batarsız örgünlerden. Fukarlarda tam, hakikaten, itiraz, müracaatlar bugün. Hazırdan bana hazır, fukarlar müracaat kış yaptı, bunlarda müracaatlar da şu cünayet işlemler bugünlerde halkınıştan bile yaptı. Briefingde jurnalistler uzlarını kızıqtırgan yana kuplap savallarga cevaplar alıştı. Yohmatlik, uning ortidan keladigani faqat yo'qotilgan sog'liq, barbod bo'lgan oila desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Toki bu illat bor ekan, unga qarshi kurash to'xtovsiz davom etaveradi. Yangiyo'l shahrida tungi tadbirga jalb etilgan ichki ishlar xodimlari yohmatlik moddasini olib yurgan shaxsni ashyoviy dalil bilan qo'lga oldi. Jamiyat taraqqiy etib, dunyo globallashuv jarayonini kechirayotgan bir pallada inson hayotiga daxil qiluvchi, umrini kemiruvchi ayrim illatlarning tobora bo'y cho'zayotgani har bir zamondoshimizni Agah ve xşar buluşke ondaydı. Ana şunda illetlerden biri giyahvantlik balasıdır. Uş bu illet tasarı da yüzlap aileler aziyat çekmaqda. Nagran farzantlar dünyaya gelmaqda. Qatillikler, xunrizlikler yüz bermaqda. İn açın erlisi, ayrım yaşlarımızın hem bu zahri qatil damıge bilib bilmeyi çüb kalıyatkanıdır. Şu bayız, Respublikamızda giyahvantlik jinayetlerge karşı kuraş çaraları keskin kuş etirilip, keyin kulamli, profilaktik işler alıp barılmaqda. Yangi yo'l shahar ichki ishlar bo'limining tungi tadbirga jalb etilgan xodimlari ana shunda jinoyatni fosh etishdi. Hududdagi Samarqand ko'chasida joylashgan Dehon bozori hududida xizmat olib borayotgan xodimlarda 1996-yilda tug'ilgan Anvar Xojanazarov ismli fuqaroning xatti harakatlari shubha uyg'otdi. Bu shaxs to'xtatilib, xolislar ishtirokida tekshirib ko'rilganda, uning yonidan o'tkir hidli giyohvandlik moddasi olindi. Dalada yomonlashib o'sib yotgan ekan, o'shdan jicha oldim, nima ekan deb Oladın, kenetten kaytıp geldim. Saat altı ile devam kaytıp geldim. Bazarı alıp durduğum da dört ağımını korup kaldım. Ben de kaplaştık durdu, onu milisiyle çakırıp kaldım. Nisamlık ki oralgan neşe mahsulatı bağırdı. O şahane tafı alıştı, kekin bir kalp gelişti. Bu süt tibiyat ekspertizasının kulasası ki kora, bu marihuana moddası ki yani ki malum bölgenden sonra, Uzbekistan Respublikası Cinayet Kodeksinin 276. moddasının birinci kısmı bilen, Hozca Nazarif Anvar Alişer Oğlu Genizbet'e tergi hareketleri alıp barınmaqtı. Giyokvantlik illat, cemiyatımızın bu illatdan halası etiş üçün isə, nafakat hukuk tartibat orgunları xadımları, belki her bir yurttaşımız agağ bulmağı, Giyokvantlik balasıya karşı bir gelik de kuraş alıp barmağı lazım. Ana şunda, ağızsız dünyanı barpa etişke uz xısamızını xoşken bulamız. Oğurlik cinayet, cinayetki ise ceza muqarrar. Toshkent Vlatini yenge öltümanda özgenin aftaoluğunu alıp koçken şahs kılmışının akıbatını oylap korgende ihtimal bunge kol urmas edi. Nama bölgende ham o uzaqa barmayı barı bar korge çüştü. Hazır şu haqtı. Avvalo dastlabki tergov harakatlari davomida to'plangan hujjatlarga e'tibor qaratsak, unga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan fuqaro Aleksandr Slobodyanskiy ilgari ham bezorilik, bosqinchilik jinoyatlarini sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Biroq u bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Jumladan, Slobodyanskiy joriy yilning 5-yanvar kuni Yangi'l shahridagi Ortiq va ko'chasida joylashgan spirtli ichimliklar do'koniga kirib, spirtli ichimlik iste'mol qiladi. Tabiiyki, bu uni nojoyi ishlarga undaydi va u alkogol ta'sirida shu kuni soat tungi yigirma uchlarda Yangi'l shahrida yashovchi Elvir Lagayev boshqaruvidagi Kobalt rusumli avtoulovni uning haydovchisi do'konga kirib ketganligi va avtoulov eshiklari ochiq qolganini ko'rib, uni o't oldiradi va yashirin ravishda transport vositasini olib qochib ketadi. Ichki ishlar xodimlarining olib borgan tezkor tadbirlari natijasida avtotransport vositasini olib qochish jinoyati issiq izidan fosh etildi. Shu xabarni gazosan, yangi shahar IBD navach tergov tezkor guruhidan iborat guruh voqiy joyiga yetib borgan va ushbu fuqaroni arizasi yuzasidan tezkor olib borilgan tezkor surishtiruvchilar natijasida Demek ki, bu transport dostlarını alıp kaçırdı cinayetini. 1987 yılında tutulmuyor. Slobodyanski Aleksandr İgiruş tamamına alıp kaçırmayanlığı anıqlanıp, bu fukarı zengi tuttuğumda düşünüyor. 5 yanvarı 
Вечером, около 10 часов вечера, я вышел на улицу в городе Янг-Юли по улице Артыкова прогуляться. После чего зашел в виноводочный магазин, находящийся на улице Артыкова. Зайдя туда, я купил бутылку водку, литровую ребров, и ее там выпил. Потом вышел на улицу. От этого магазина метров 30 есть 52-й дом. Подойдя к нему, я там встретил каких-то знакомых, но сейчас уже не помню это именно кто был. С ними я постоял. Потом туда рядом подъехал мой знакомый таксист, лагай Игорь, на Кобальте. Он тоже поздоровался с ребятами, я тоже к нему подошел, поздоровались мы. Вот. Они разошлись, шофер такси сел и направился к тому магазину виноводочному, где я вот купил. И остановившись, зашел туда. Я также решил возвратиться домой и проходил мимо этого автомобиля. И я увидел, что это автомобиль в заведенном состоянии стоит, с, с ключами. Там. Я сел и поехал. По Зангатинской дороге меня встретили сотрудники уголовного розыска Янгильского города и задержали. Шутарика. Фухара Александр Слабадянский транспорт воссоздания Алб Кочиш Джиниот Аламатлар Бланд Тухтателеп Хольги Оланда. Айна Пайтау Ус Кельмиши Учун Джоа Бирмахта. Дастурм Зоркалет, Боринги Зихавалет, Мохчи Болгия Ларам Зануш Лардан и Боратеде. Хафта Давам Даджамоа Тартаван Сахлаш, Фарол Архапс Лигина Тамиллаш, Садрат Леоткен Джиниот Лик, Вахук Музар Лик Лерге Харша Кураш, Унофашит Швалд Нолш Бойчи Курлиоткен, Тескор Чора Татбар Лар Тарси Лотен и Пойтах Базиат Дастурм Даджамоа Тартаван Сахлаш, Фарол Архапс Лигина Тамиллаш, Садрат Леоткен Джиниот Лик, Вахук Музар Лик Лерге Харша Кураш, Уноф